ഹായ് ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് വേർഡ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റ് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറോ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറോ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ചില പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് പേജ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പറിൽ സോറി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഈ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും മാത്സ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ തന്നെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് കഴിയുമ്പം തന്നെ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഓരോ വീഡിയോസ് കഴിയുമ്പോഴും ആ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ ചെയ്ത് അത് കമൻറ്റുമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ വി ക്യാൻ ഫാക്ടറൈസ് എനി നമ്പർ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറും വണ്ണും മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൺ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്കതിന് പവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവറുകളാക്കി എഴുതുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പവർ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ കാണിച്ച് തരാം ടു എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സെവൻ അല്ലേ സെവൻ സെവനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ദെൻ ഇവിടെ സെവൻ സിക്സ് ആണ് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ അല്ലേ സെവൻ ആണ് അപ്പം ആ വൺ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് ആകും അപ്പോൾ ട്വൽവിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എത്രയായി മാറും വൺ ടു സാർ ടു പിന്നെ അഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ വൺ ഇങ്ങോട്ടാവും സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ വരും ദെൻ ഇവിടെ ഇനി ടു വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു
ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയാണ് ഹൗ ഡു വി സ്പ്ലിറ്റ് തൗസൻഡ് ലൈക്ക് ദീസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തൗസൻഡിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടു എച്ച് ഡി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു എച്ച് ചെയ്താലോ ഇവിടെ എത്ര വരുമായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി വരും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ടു എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ദെൻ അഗെയിൻ ഇനി എന്ത് വെച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ത്രീ വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ടെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി പിന്നെ ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ തൗസൻഡിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എത്രയുണ്ട് ഫൈവും ത്രീ ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൗസൻഡിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവറുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പവേഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന തേർട്ടി സിക്സിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം തേർട്ടി സിക്സിനെ ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ആസ് റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ബിലോ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സിനെ ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യാം ടു വെച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ടു സാർ ടു തന്നെ വൺ ക്യാരി ചെയ്യും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും തന്നെ എയ്റ്റ് ആകും ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും ത്രീ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി വണ്ണിൻ്റെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സിനെ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ അഗെയിൻ ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ക്യാരി ചെയ്യും ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകും അപ്പം ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം അടുത്തത് ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ദെൻ അഗെയിൻ വൺ ക്യാരി ചെയ്യും ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഫ
ടു അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു സാർ ടു ഇതിനിവിടെ നയൻറ്റീൻ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം നയൻ ടൈംസ് ആണ് അത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ ഇവിടെ വൺ വരും ട്വൽവ് വരും സിക്സ് ദെൻ ടു വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ദെൻ വൺ വരും എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ നയനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ ഇവിടെ വരും എയ്റ്റീൻ വരും ദെൻ നയൻ വരും ഇനി ഫോർട്ടി നയനിന് പറ്റുന്ന ഏതേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി നയനിന് നമുക്ക് സെവൻ അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ടു വെച്ചിട്ടും ത്രീ വെച്ചിട്ടും ഒന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻ ടു സെവൻ സ്ക്വയർ ഈ ഫാക്ടറീസ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോറിനെ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടുവിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും നമ്മൾ ഫോർട്ടി നയനെ പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അടുത്തത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ഇനി അടുത്തത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം ടു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് സീറോ ഉള്ളതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ കാരണം ഈവൺ നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ദെൻ സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വൺ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്ന സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ എഗെയിൻ വൺ വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അതിനെ നമുക്ക് ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ദെൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ എഗെയിൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ എന്തായിരുന്നു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനെ ഇതേപോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇത് ഓരോന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് ഇടാം അല്ലേ ത്രീ എന്ന് വെറുതെ ഇടാം ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ അപ്പം എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പവറുകളുടെ അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവറുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉള്ളൂ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ആറാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ടു എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല ത്രീ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ വെച്ചിട്ടും പറ്റത്തില്ല അപ്പം
അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് ടൂസ് ആ ട്വൽവ് വരും അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അഗെയിൻ ടു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടൂസ് ആ ടു ടു ടൂസ് ആ ഫോർ ദെൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ വരും എയ്റ്റ് ടൂസ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ടു വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടൂസ് ആ ട്വൽവ് ദെൻ ഫോർ ടൂസ് ആർ എയ്റ്റ് അഗെയിൻ ബൈ ടു വി ഗെറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ടു അഗെയിൻ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അഗെയിൻ ടു വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എയ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ ടു വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ അല്ലെ ടു റൈസ് ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഇതേപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് തിരുത്തി തന്നോളാം അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിട്ടാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും